பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று சிஇ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் சிஇ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபோர் ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் மிஷினரி இதில் ஃபிஃப்த் யூனிட் டர்பைன்ஸ் மாடியூல் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்கேன் இது டெஃபினேஷன் வச்சுக்கலாம் டிஃபைன் ஸ்பீட் ரேஷியோ ஃப்ளோ ரேஷியோ டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் த டர்பைன் ஹெட் ஆன் த டர்பைன் ரேடியல் டிஸ்சார்ஜ் இன் ஃப்ரான்சிஸ் டர்பாய் இப்போ இந்த இதுக்கெல்லாம் என்ன மீனிங் சொல்லணும் நீ இந்த மீனிங்லாம் அவசியமாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் பின்னால் வர்ற கால்குலேஷன்ஸ்லாம் ஈஸியாக போட முடியும் இது தனித்தனியாகவே அதே மாதிரி டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸாக வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இப்போ முதல்ல ஸ்பீட் ரேஷியோ பார்ப்போம் ஸ்பீட் ரேஷியோ The speed ratio of the Francis turbine is defined as the ratio of the tangential velocity of the wheel. Wheel is the rotor. Runner is the wheel. At inlet, this is U1. We have U1 is the absolute velocity of the wheel. The absolute velocity of the wheel is the absolute velocity of the wheel. To the velocity given by square root of 2GH. இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஜி ஹெச்ங்கிறத நம்ம முன்னால் ப்ரீவியஸ் யூனிட்ஸ்லேயும் படிச்சிருக்கிறோம் இப்போ இந்த யூனிட்டில் நம்ம பெல்டன் டர்பைன் படிக்கும் போதும் ஜெட் வெலாசிட்டின்னு படித்தோம் அப்போ இங்கே வந்து ஃப்ரான்சிஸ் டர்பைனில் ஜெட் கிடையாது வாட்டர் ஜெட் கிடையாது அதனால் இதை வாட்டர் ஃப்ளோன்னு வச்சுக்கலாம் ஸ்பீட் ஆஃப் த வாட்டர் ஃப்ளோ அப்படின்னா இந்த ஸ்பீட் ரேஷியோ எது எதுக்கு இருக்கு இந்த வீலுடைய டேஞ்சென்ஷியல் வெலாசிட்டி தட் இஸ் லீனியர் வெலாசிட்டிக்கும் வாட்டர் ஃப்ளோ ஸ்பீடுக்கும் இருக்கிற ரேஷியோ அதுதான் வந்து ஸ்பீட் ரேஷியோ இங்கே வந்து ஃப்ளோ ரேஷியோனே கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்து ரேஷியோ ஆஃப் த வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃப்ளோ அட் இன்லெட் இதில் வந்து வாட்டர் என்ன வெலாசிட்டியில் இன்லெட்டில் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கும் இந்த வெலாசிட்டி கிவன் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஜிஹெச் இந்த டூ ஜிஹெச்சில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணால் என்ன வெலாசிட்டி வருதோ அதுக்கும் ஆக்சுவலாக ஃப்ளோ ஆகிற இன்லெட்டில் ஃப்ளோ ஆகிற வெலாசிட்டிக்கு இருக்கிற ரேஷியோ விஎஃப் ஒன் அல்ல வாட்டர் ஃப்ளோ வெலாசிட்டியுடைய வெர்டிக்கல் காம்பனன்ட் வெர்டிக்கல் காம்பனன்ட் தான் விஎஃப் ஒன் பிறகு டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் த டர்பைன் க்யூஸ் ஈக்குவல் டு எப்பயுமே என்னன்னு பார்ப்போம் ஏ இன்ட்டு வி ஏங்கிறது ஏரியா அப்போ இங்கே வந்து பை டி சர்க்கம்ஃபரன்ஷியல் ஏரியா இன்ட்டு பி ஒன் பி ஒன்ங்கிறது வித் ஆஃப் த ரன்னர் இது டயமீட்டர் ஆஃப் த இன்லெட் இது வெலாசிட்டி வி எஃப் ஒன்ங்கிறது வெலாசிட்டி எஃப் ஃப்ளோ அட் இன்லெட் அதே இது தான் இதே ஃப்ளோ தான் எங்கே வருது வி டி டூ பி டூ இன்ட்டு வி எஃப் டூ இது வந்து அவுட்லெட்டில் இருக்கிறது இது பி டி டூ பி டூ வி எஃப் டூ கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ் அட் அவுட்லெட் அப்போ இன்லெட்டில் போகிற அதே குவான்டிட்டி தான் அவுட்லெட்லேயும் போகுது இது ரெண்டையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணலாம் இந்த இதில் ஏதாவது ஒரு பேராமீட்டர் நமக்கு தெரியாமல் இருந்துச்சுனாலும் இந்த இதில் இருந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி கியூ வேல்யூவும் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இஃப் த திக்னஸ் ஆஃப் த வேன்ஸ் ஆர் டேக்கன் இன் டு கன்சிடரேஷன் தென் த ஏரியா த்ரூ விச் ஹவு ஃப்ளோ டேக்ஸ் பிளேஸ் இஸ் கிவன் பை ரன்னரில் இருக்க வேனுடைய திக்னஸ் இதுக்கு ஒரு ஸ்மால் திக்னஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த திக்னஸையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணால் என்ன ஆகும் இந்த ஏரியாவிலேருந்து வேனுடைய டோட்டல் ஏரியாவை நம்ம லெஸ் பண்ணணும் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கு ஃபைவ் டி மைனஸ் என் இன்ட்டு டி இதில் என்ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் வேன்ஸ் அந்த ரன்னர் டி இஸ் த திக்னஸ் ஆஃப் த வேன் திக்னஸ் ஆஃப் த வேனோட நம்பர் ஆஃப் வேன்ஸ் எத்தனை இருக்குங்கிறத மல்டிப்ளை பண்ணி அதை அதனுடைய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ ஐடிங்கிறதுலேருந்து கிடைக்கும் பி ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஓவரால் ஏரியா நமக்கு கிடைக்கும் அதோட வெலாசிட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு கியூ வேல்யூ கிடைக்கும் இது இதுவரையில் இருக்கிறது வந்து ஏரியா ஏரியா இன்ட்டு வெலாசிட்டி இந்த இதில் ஏரியா இன்ட்டு வெலாசிட்டியில் நம்ம வந்து அதனுடைய திக்னஸை கன்சிடர் பண்ணலை இந்த வேனுடைய திக்னஸை கன்சிடர் பண்ணல இங்கே கன்சிடர் பண்ணுறதுனால திக்னஸ் உடைய இதை கழிச்சிடுறோம் 
அப்ப அந்த ஏரியால எல்லாம் வாட்டர் போக முடியாது மீதி இருக்கிற ஏரியால தான் வாட்டர் போகும் அதனால அந்த இதுல கழிச்சிடுறோம் ஓகே அடுத்தது இந்த ஹெட் ஆன் டர்பைன் ஹெட் ஆன் டர்பைன்ங்கிறது என்ன மீனிங் இதுதான் டோட்டல் எனர்ஜி அவைலபிள் அட் த டர்பைன் டோட்டல் எனர்ஜிங்கிறது நம்ம எந்த ஃபார்ம்ல இருந்து பார்க்கலாம் பெர்னாலிஸ் இக்குவேஷன்ல இருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இது வந்து ப்ரெஷர் எனர்ஜி இது வந்து கினெட்டிக் எனர்ஜி ஹெட் ஆன் டர்பைன் கேபிட்டல் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒன் டிவைடட் பை ரோ ஜி பிளஸ் வி ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஜி இதுல பி ஒன்ங்கிறது ப்ரெஷர் அட் இன்லெட் வி ஒன்ங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஃப்ளோ ஜெட் ஃப்ளோ வாட்டருடைய ஃப்ளோ விலாசிட்டி ஓகே இப்போ ரேடியல் டிஸ்சார்ஜ் ரேடியல் டிஸ்சார்ஜ் மீன்ஸ் ஆங்கிள் மேட் பை த அப்சல்யூட் வெலாசிட்டி வித் த டேஞ்சென்ட் ஆன் த வீல் ஈஸ் நைன்டி டிகிரி இந்த காம்பனன்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் வெலாசிட்டி ஈஸ் ஜீரோ இப்போ ரேடியல் டிஸ்சார்ஜ்னு கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கு அது என்ன மீனிங் இந்த அப்சல்யூட் வெலாசிட்டி இருக்கு இல்லையா வி டூ இப்போ வி ஒன் இது இன்லெட்ல இருக்கிற அப்சல்யூட் வெலாசிட்டி வி டூங்கிறது அப்சல்யூட் வெலாசிட்டி அட் த அவுட்லெட் இது வந்து ரேடியலாக போகுது ரேடியலாக டிஸ்சார்ஜ் ஆயிருக்குன்னு சொன்னால் என்னது இந்த பீட்டாங்கிற வேல்யூ வந்து நைன்டி டிகிரி அப்படி இருக்கும்போது இந்த விடபிள்யூ டூன்னு வரும் இல்லையா அது வந்து ஜீரோ பாய் அந்த காம்பனண்ட்டே இருக்காது அதாவது ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் ஆஃப் த வி டூ வந்து இருக்காது ரேடியல் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் த அவுட்லெட் மீன்ஸ் பீட்டா சீக்கல் டு நைன்டி டிகிரி அண்ட் பி டபிள்யூ டூ இஸ் ஜீரோ அதனால ஒரு கால்குலேஷனில் வந்து டிஸ்சார்ஜ் இஸ் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் த அவுட்லெட் இஸ் ரேடியல்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக பீட்டா சீக்கல் டு நைன்டி டிகிரின்னு எடுத்துக்கணும் வி டபிள்யூ டூ வந்து ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் ரேடியல் டிஸ்சார்ஜ் அட் இன்லெட் மீன்ஸ் ஆல்ஃபா சீக்கல் டு நைன்டி இந்த இதில் இன்லெட்ல ரேடியலாக இருக்குன்னு சொன்னால் ஆல்ஃபா வந்து நைன்டி டிகிரி ஆகுது அப்போ வி டபிள்யூ ஒன்ங்கிறது வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஓகே இந்த மீனிங் தெரிஞ்சுனா தான் நீ கால்குலேஷன்ஸ் போட முடியும் அதுக்காக தான் இதையும் ஒரு இதாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே இப்போ இந்த அஞ்சு இதுக்கும் உனக்கு இப்போ டெஃபினேஷனாக கேட்டால் தனித்தனியாக கேட்டால் எழுத தெரியும் அதனுடைய மீனிங் தெரியும் இந்த இது கால்குலேஷன்ஸில் வரும்போது உன்னால் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணி ரிக்கார்டு இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண தெரியும் ஓகே அந்த அளவுக்கு உனக்கு தமிழ்லேயே ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயூ மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் அந்த பெல் சிம்பிளையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் நான் அப்லோட் பண்ணும் போதெல்லாம் ரிமைண்டர் வரும் அப்போ நீங்கள் வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகிரும் சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகுதுன்னா என்ன மீனிங் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக படிச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ எக்ஸாம் நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக ஃபேஸ் பண்ணலாம் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ